ஜீவாரி கல்யாண உற்சவம் தூயவுமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவி தொழுது வாயினால் பாடி மனதினால் சிந்திக்க போய பிழையும் புகுதருவா நின்றனவும் தீயினில் தூசாகும் செப்பேலோர் எம்பாவாய் என்றாள் ஆண்டாள் பிராட்டி அன்று துவாபர யுகத்தில் ஆயர் வாடியில் கண்ணனாய் வளர்ந்த அந்த தாமோதரனே இதோ இந்த கலியுகத்தில் நம்மை எல்லாம் கடைத்தேற்ற சீனிவாசனாக இதோ இந்த திருமலையில் எழுந்தருளியுள்ளார் அந்த எம்பெருமானுக்கு நடைபெறும் திருக்கல்யாணம் இது தாயே தந்தை என்றும் தாரமே கிளை மக்கள் என்றும் நோயே பட்டொழிந்தேன் உன்னை காண்பதோர் ஆசையினால் வேயே பூம்பொழிசுள் விரையார் திரு வேங்கட்டவா நாயேன் வந்தடைந்தேன் நல்கி ஆளன்னை கொண்டருளே என்று திருமங்க யாழ்வார் திருவேங்கடவனை சரணமடைந்தது போல நாமும் அவரது திருவடிகளை கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சரணமடைவோம் ாமாசாமிதர்மாசிதேவராசிநாசமலாபதிஸ்து பெருமானுக்கு கன்னியாதானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வு மங்களகமாக நிறைவேறியது இதையடுத்து நடைபெறப் போவது திருமாங்கல்ய தாரணம் அதற்கு முன்பாக திருமாங்கல்யங்களை மங்கள நீரில் செய்யவிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி நாமும் வழக்கம் போல சில நல்ல விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்வோம் இது ஒரு மகாபாரத கதை ஒரு முறை துரியோதனன் கண்ணனிடம் எல்லோரும் கர்ணனையே கொடையாளி என்கிறார்களே அப்படி அவன் பிரமாதமாக என்ன கொடுத்து விட்டான் கொடுத்ததெல்லாம் நான் அவனுக்கு கொடுத்த பொருள்தானே என்று சொல்ல கண்ணன் சிரித்து கொண்டே நீ சொல்வதிலும் உண்மை இருக்கிறது ஆறு மாதங்களுக்கு பிறகு நான் ஒரு யாகம் செய்வதாக உள்ளேன் வேண்டிய எல்லா பொருட்களும் சேகரித்து விட்டேன் விறகுதான் பாக்கி அதை நீ நான் யாகம் செய்யும் போது கொடுத்தால் போதும் என்றானாம் கேவலம் விறகா என்று மனதில் நினைத்து கொண்ட துரியோதனன் சரி சொல்லி அனுப்புங்கள் சமயத்துக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன் என்றானாம் யாகம் பண்ணும் சமயம் வந்தது மழைக்காலம் வானமே பொத்து கொண்டு கொட்டியது கண்ணன் இருபது வண்டிகளில் விறகு அனுப்புமாறு துரியோதனனுக்கு சொல்லி அனுப்பினாராம் இந்த மழையில் எப்படி விறகு கிடைக்கும் இப்போது சௌகரியப்படாது என்று வண்டிகளை திருப்பி அனுப்பிவிட்டான் துரியோதனன் இதை அறிந்த கர்ணன் தனது ஆட்சியில் உள்ள அதாவது தான் எந்த இடத்தை ஆட்சி செய்கிறானோ அங்கு இருக்கும் பழைய வீடுகளை எல்லாம் இடித்து அதன் உத்திரங்கள் கதவுகள் மரத்திலான பொருட்கள் இவற்றை வண்டியில் ஏற்றி அனுப்பினானாம் நான்கு மாதங்களுக்கு பிறகு துரியோதனன் கண்ணனை பார்த்து யாகம் எப்போது என்று கேட்க அதற்கு கண்ணன் கர்ணனின் சமயோசித்த புத்தியாலும் உதவியாலும் யாகம் நல்லபடியாக முடிந்தது என்று சொல்ல துரியோதனனுக்கு ஆச்சரியம் அப்போது கண்ணன் இப்போது புரிகிறதா உனக்கு கொடைக்கு பொருட்களும் சகல் ஒரு காலமும் பொருட்டல்ல விசாலமான மனம் இருந்தால் போதும் என்றானாம் அப்படிப்பட்ட கொடையாளியான கர்ணனுக்கு மரணத்துக்கு பின் ஒரு சந்தேகம் வந்ததாம் தன் தந்தை சூரிய பகவானிடம் போய் என்னை அர்ஜுனனை கொண்டு கண்ணன் கொன்றது நியாயமா என்று கேட்டானாம் அதற்கு சூரிய தேவன் சொன்ன பதில் இது தர்மத்தில் இரண்டு வகை ஒன்று சாமானிய தர்மம் இன்னொன்று விசேஷ தர்மம் பகவானின் இந்த ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவதாரமே தர்மத்தை நிலைநாட்டதானே கிருஷ்ணம் தர்மம் சனாதனம் செஞ்சோற்று கடன் தீர்ப்பது என்பது சாமானிய தர்மம் நீ துரியோதனன் பக்கம் நின்று அதர்மத்துக்கு துணை போனாய் தர்மத்தை காக்க வேண்டும் என்ற அந்த விசேஷ தர்மத்தை கைவிட்டாய் அதனால்தான் நீ அழிந்தாய் 
தந்தை சொல் காப்பது சாமானிய தர்மம் அதற்காக தந்தையின் சொல்படி அதாவது ஹிரணியின் பேச்சை பிரகலாதன் கேட்டானா பகவத் பக்தியை நாராயண மந்திரம் என்கிற விசேஷ தர்மத்தை அவன் கை கொண்டான் அல்லவா ஆகவேதான் எம்பெருமான் அவன் சொல்லுக்கு கட்டுப்பட்டு தூணிலிருந்து வெளியே வந்து நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்தார் அதே போல தமையன் பேச்சை கேட்க வேண்டும் என்பது சாமானிய தர்மம் ஆனால் பிறன் மனைவியை அந்த கணவன் அருகில் இல்லாத போது கவர்ந்து வந்த அதர்மியான ராவணனை விட்டு விபீஷணன் ஸ்ரீ ராமனிடம் அடைக்கலமானது விசேஷ தர்மம் தாயின் சொல்லை தட்டாமல் இருப்பது சாமானிய தர்மம் ஆனால் பரதன் கைகேயின் பேச்சை கேளாமல் தர்மாவதாரனாய் தமையனின் திருப்பாதுகளை கொண்டு வந்து ஆட்சி பீடத்தில் ஏற்றினான் அது விசேஷ தர்மம் அந்த தர்மத்தை அவன் கடைபிடித்து பாரே போற்றும்படி ஆனான் ஆயிரம் ராமன் ஒரு பரதனுக்கு ஈடாக மாட்டான் என்பது கம்பர் வாக்கு ஆகவேதான் சாமானிய தர்மங்கள் அனைவராலும் பின்பற்ற வேண்டிய ஒன்றுதான் ஆனால் அதற்கு குறுக்கே விசேஷ தர்மம் வரும்போது விசேஷ தர்மத்தை தான் கடைபிடிக்க வேண்டும் வடமொழியான சம்ஸ்கிருதத்தில் விஷம் என்றால் தர்மம் விஷா கபிஹி என்றால் தர்மமே வடிவானவர் என்று அர்த்தம் ஆகவேதான் ஸ்ரீ விஷ்ணு சகசர நாமத்தில் நூத்தி இரண்டாவது திருநாமம் விஷா கபிஹி என்கிற திருநாமத்தால் எம்பெருமான் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு போற்றப்படுகிறார் நாம் அந்த திருநாமத்தை தினமும் உச்சரித்தால் இக்கட்டான நிலைமைகளில் முடிவெடுக்க முடியாமல் திடரும் போது எம்பெருமான் நமக்கு தானே நல்ல வழியை காட்டுவார் பக்தர்களே இந்த ஏழு மலைகளில் ஒன்று விஷபாத்ரி என்று நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அல்லவா அது என்ன தெரியுமா அதுதான் தர்மம் ஆக ஒத்தத்தில் எம்பெருமான் இந்த ஏழு மலைகளில் ஒன்றாக கூட அந்த தர்மத்துக்கு ஒரு இடம் கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் அத்தகைய நல்ல வழியை நமக்கு காட்டுபவர் திருமலையான் இதோ இந்த கலியுகத்தில் அர்ச்சா ரூபியாக எழுந்தருளார் அவர் நமக்கு காட்டுவதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்றுதான் தனது வலது திருக்கரத்தால் தனது திருப்பாதங்களை காட்டி நம்மை அவரிடம் வந்து சரண் புகும்படி சொல்கிறார் சிக்கன பிடித்தேன் செங்கண்மாலை என்று ஆழ்வார் சொன்னது போல அந்த எம்பெருமானின் திருவடிகளை பற்றி கொள்வோம் ஆஹா என்ன அழகு என்ன அழகு அடர்ந்து நீருண்ட கார்வேக மேனி படர்ந்து நிற்கின்ற சுந்தர தோற்றம் தொடர்ந்து எழில் வாய்ந்த புயங்கள் உடன் மலர்ந்தோர் புன்னகை வதனம் தாமரையின் இதொழத்த கண்கள் காமுருவோர்க்கும் அமுதாகும் புருவங்கள் பாமரரும் இன்புறவே அன்பான பார்வை பங்கயத்தின் நூல் போல மஞ்சள் பட்டாடை சங்கமும் சக்கரமும் கதையும் செந்தாமரையும் அங்கத்திலே ஒளி வீசும் மணிமாலையும் மார்பினிலே துலங்கும் கௌஸ்துபமும் அறையிலே அணிந்திருக்கும் மேகலையும் ஆடியிலே செம்மலர் போல் சேவை தரும் இந்த திருப்பாதம் பக்தர்களே இந்த ரூப லாவண்யத்தை வர்ணிக்க ஆதி சேஷனுக்குள்ள அந்த ஆயிரம் நாவுகள் கூட போதாது அப்படிப்பட்ட எம்பெருமான் நமது திருவேங்கடத்து எம்பெருமான் மையார் கருங்கண்ணி கமல மலர் மேல் செய்யாள் திருமார்வினில் சேர் திருமாலும் வெய்யார் சுடராழி சுரி சங்கம் ஏந்தும் கையனுமான சீமன் நாராயணன் அவனே இந்த அலர்மேல் மங்கை உரை மலையப்ப சுவாமி திரேதா யுகத்தில் ராமன் துவாபர யுகத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் இதோ இப்போது இந்த கலியுகத்தில் நமக்காக வைகொண்ட லோகத்து சுகபோகங்களெல்லாம் விட்டு இங்கே இந்த திருமலை மேல் வந்து நிற்கும் திருமலையான் அந்த திருமலையானின் திருப்பாதங்களை நாமும் பற்றி கொள்வோம் புகழொன்றில்லா அடியேன் உன் அடிக்கீழ் அமர்ந்து புகுந்தேனே என்று நம்மாழ்வார் சொன்னது போல நாமும் இந்த திருப்பாதங்களில் அடைக்கலமாவோம் பக்தர்களே இதோ எம்பெருமானின் சார்பாக பிராட்டிமார்களுக்கு திருவாங்கல்யத்தை சமர்ப்பிக்கும் அந்த வேலை வந்துவிட்டது அதை இப்போது அர்ச்சக சுவாமி செய்யவிருக்கிறார் ருக்மணி கல்யாணம் சீதா கல்யாணம்
ಪದಸ್ವಾಭವಂ ರಾಜ ನಮಸೃಜತಾಂತ್ರಗೋಮೇದಸ್ಯಂತೆ ಕುರು ಅಧ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಕರೋಮಿ ಸ್ವಭವಂ ರಾಜ ನಮಸೃಜತಾಂತ್ರಗೋಮೇದ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರು ಅಧ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಅರಣ್ಯೈ ನಮಃ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಕರೋಮಿ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮಹೋತ್ತ ಮಹೋರ್ತಸ್ತು ಅತಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತುಡನ್ನಿಯೂ ನೊಸಗುಗಾಕ ಅತಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತುಡನ್ನಿಯೂ ನೊಸಗುಗಾಕ ಇತರುಲ ವೇಡುಕೊಂಟೇನೆ ಮಿಗಲದು ಅತಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತುಡನ್ನಿಯೂ ನೊಸಗುಗಾಕ ಇತರುಲ ವೇಡುಕೊಂಟೇನೆ ಮಿಗಲದು ಅತಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತುಡನ್ನಿಯೂ ನೊಸಗುಗಾಕ ಮೋದಮು ತೋನೊಕ ಮಾನಿ ಮೊದಲ ಬೋಸಿನ ನೀರು ಪಾದು ಕೊನಿ ಕೊನಕೆಕ್ಕಿ ಫಲಿಂಚುಗಾಕ ಮೋದಮು ತೋನೊಕ ಮಾನಿ ಮೊದಲ ಬೋಸಿನ ನೀರು ಪಾದು ಕೊನಿ ಕೊನಕೆಕ್ಕಿ ಫಲಿಂಚುಗಾಕ ಆದಿ ಮೂಲ ಮಗು ಹರಿ ಆ ತುಮ ಸೇವಿಂಚಕ ಆದಿ ಮೂಲ ಮಗು ಹರಿ ಆ ತುಮ ಸೇವಿಂಚಕ ಏ ದೈವ ಮೂಲಗನ್ನ ನೇಮಿಸಲವು ಅತಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತುಡನ್ನಿಯೂ ನೊಸಗುಗಾಕ ಇತರುಲ ವೇಡುಕೊಂಟೇನೆ ಮಿಗಲದು ಅತಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತುಡನ್ನಿಯೂ ಹೊಸಗುಗಾಕ ಭುಜಿಂಚಿನವೆಲ್ಲ ತಗು ಗರ್ಭ ಮೂಸಿ ಸುಬುಕು ಎಲ್ಲ ಗಾಗ ಪರಿಣಾಮ ಸುಗಾಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಚ ಸ್ವಾಹ ಆ ಮನಸ್ಸ ಸ್ವಾಹ ಆ ಶಕ್ಪರಿ ಚ ಸ್ವಾಹ ಆ ದೃಢ ಚ ಸ್ವಾಹ ಆ ಪೂರ್ಣಮ ಚ ಸ್ವಾಹ ಆ ಭೃಗಚ ಸ್ವಾಹ ಆ ಅನಂತರಂ ಚ ಸ್ವಾಹ ಆ ಓಂ ಭೂ ಸ್ವಾಹ ಆ ಓಂ ಭೂ ಸ್ವಾಹ ಆ ಓಂ ಭೂ ಸ್ವಾಹ ಆ ಓಂ ಭೂ ಭೂ ಸ್ವ ಸ್ವಾಹ ಆ ಹೃದಯ ನಮ ಕುಸ್ತಾ ಹೃದಯ ನಮ ಕುಸ್ತಾ ಹೃದಯ ನಮ ಕುಸ್ತಾ ದೇವಸವಿತ 
ಭಕ್ತ ಗಸ್ವಾಹ ಅಗ್ನ ಜೇನ್ನ ಗಸ್ವಾಹ ವೇದ ಜೇನ್ನ ಗಸ್ವಾಹ ಜೌರ್ ಜೇನ್ನ ಗಸ್ವಾಹ ಪೃಥ್ವಿ ಜೇನ್ನ ಗಸ್ವಾಹ ಪ್ರಧಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ನಷ್ಟ ಪ್ರದೇನ ಪೂರ್ಣಮಾಗ ತಂಜಹೋ ವಿ ಮನಸ ಪ್ರಜಾಪತೇ ಸ್ವಾಹ ಪೂರ್ಣಾದಿ ಮಹೋತ್ತ ಸ್ಮೋತ ಸ್ಲೋ ಆಚೇಷ ಇಂದ್ರಾಗಜೋ ವಿಸ್ವಾಹ ಅಗ್ನೇಸ್ತೃಪ್ಯದ ವೇದ ಸ್ತೃಪ್ಯದ ಜೌ ಸ್ತೃಪ್ಯದ ಪೃಥ್ವಿ ಸ್ತೃಪ್ಯದ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯ ಸ್ತೃಪ್ಯಂತ ಅವಿದೇನ ಕುಸ್ತಾದೇನ ಕುಸ್ತಾಸ್ತೇನ ಕುಸ್ತಾದೇವ ಸವಿ ತಪ್ರಾಸಾರಿ ಪಶ್ಚಿಮಿಷ್ಣೋಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಷ್ಣೋ ಸದನಮಸಿ ಉತ್ತರ ವಿಷ್ಣೋ ಸದನಮಸಿ ಪ್ರಾಚ್ಯಾನ್ ವಿಷ್ಣೋ ಸದನಮಸಿ ಸರ್ವಾನ್ ಪರಿಗಮೋಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರಂಥಿ ವಿಸೃಜ್ಯಾನ್ ಅದ್ವೆ ಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಯಾಯಂತಾನ್ ಇತಿಹೋತಿ ಮಾತರ ಸಮರ್ಪಗಾಮಿ <laughs> ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ತಿರುಕಲ್ಯಾಣತಿಲ್ ಲಾಜಹೋಮಂ ಅದೈ ತೊಡಂದು ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಪಿನ್ಬು ಅಂಜನಮಿಡುದಲ್ ಎನ್ಗಿರ ದೃಷ್ಟಿಗಳಿಕ್ಕು ನಿಗಳ್ವು ನಡಿಬೆಟ್ರದು ಅಡುತ್ತು ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ತಿರುಕಲ್ಯಾಣತಿಲ್ ಇನ್ನೊರು ವೇಡಿಕೆಯಾನ ವಿಷಯತ್ತಕ್ಕೆ ವಂದಿರಿಕ್ಕಿರೋಂ ಅದುದಾನ್ ತೇಂಗಾಯಿ ಉರುಟುದಲ್ ಎನ್ಗಿರ ನಿಗಳ್ವು ಉಣ್ಣಂ ಸೋರು ಪರುಗು ನೀರ್ ತಿನ್ನಂ ವೆಟ್ಟಿಲೈ ಎಲ್ಲಾಂ ಕಣ್ಣನುಕ್ಕೇ ಎಂದು ಕಣ್ಣನೈ ಅನುಭವಿತ್ತವರ್ಗಳ್ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳ್ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ತನ್ನೈ ಪರಾಂಗುಷ ನಾಯಕಿಯಾಗುವಂ ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್ ತನ್ನೈ ಪರಕಾಲ ನಾಯಕಿಯಾಗುವಂ ಉರುವಗಿತ್ತುಕೊಂಡು ಎಂಬೆರುಮಾರಿಡಂ ತಂಗಳ್ ವಿರಗ ದಾಪತ್ತೈ ಪಾಸುರಂಗಳಾಗ ವೆಳಿಯಿಟ್ಟಾರ್ಗಳ್ ಆನಾಲ್ ಅವರ್ಗಳ್ ಎವರೂ ಸೆಯ್ಯಾದ ಒಂದ್ರೈ ಸೈದಾಳ್ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತ ಕುಲನಂದನ ಕಲ್ಪವಲ್ಲಿಯಾನ ಆಂಡಾಳ್ ಪ್ರಾಟ್ಟಿ ಅವರ್ಗಳ್ ಅನೈವರೂ ಕಣ್ಣನೈ ಕಾಣ ವೇಂಡುಂ ಎನ್ಗಿರ ವೇಟ್ಕೆಯೈ ವೆಳಿಯಿಟ್ಟಾರ್ಗಳ್ ಆನಾಲ್ ಆಂಡಾಳ್ ಪ್ರಾಟ್ಟಿಯೋ ಕಣ್ಣನೆಯೇ ಮನಾಳನಾಗ ಅಡೆಯ ವಿರುಂಬುಂ ಬಳಿ
கண்களை இயற்றியதோடு அந்த கண்ணனையே மணப்பதாக கனவில் கண்டு அதை தன் தோழிக்கு எடுத்துச் சொல்வதே வாரணமாயிரம் என்று தொடங்கும் பத்து பாசுரங்களும் அந்த பாசுரங்களை இந்த தேங்காய்களை உருட்டி விளையாடும் சடங்கின் போது அனுசந்திப்பது வழக்கமாக இருவருகிறது மத்தளம் கொட்ட வரிசங்கம் நின்றூத முத்துடை தாமம் நிறைதாந்த பந்தற்கு மைத்துனன் நம்பி மதுசூதன் வந்தன்னை கைத்தலம் பற்ற கனாக்கண்டேன் தோழினான் என்று பாணிக்கிரகணத்தை இத்தனை அழகாக இதுவரை யாருமே வெளியிட்டதில்லை அப்படிப்பட்ட பாசுரங்களை அமைத்துக் கொடுத்தவள் ஆண்டாள் பிராட்டி பக்தர்களே இனி அடுத்து இன்னொரு அழகான நிகழ்வு அதுதான் மாலை மாற்றுதல் மாலா பரிவர்த்தனம் காட்டில் வேங்கடம் கண்ணபுர நகர் வாட்டமின்றி மகிழ்ந்துரை வாமனன் ஒட்டரா வந்து என் கைப்பற்றி தன்னோடு கூடுமாகில் நீ கூடுடு கூடலே என்று இயங்கினாள் அல்லவா ஆண்டாள் இப்போது அந்த இயக்கம் தீர்ந்துவிட்டது தாயார்களுக்கும் எம்பெருமானுக்கும் திருக்கல்யாணத முடிந்துவிட்டது அடுத்த நிகழ்வு என்ன மாலா பரிவர்த்தனம் எம்பெருமானின் திருத்தோள்களில் சூடிய அந்த கனமான புஷ்ப மாலையை கொண்டு வந்து முதலில் அவரது திருமார்பு நாச்சியாரான ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு இப்போது சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சக சுவாமி பக்தர்களே ராமாயணத்தில் சீதா தேவியாகவும் பின்பு துவாபர யுகத்தில் ஸ்ரீ ருக்மணி தேவியாகவும் அவதாரம் பண்ணி இந்த கலியுகத்தில் ஸ்ரீ பத்மாவதி தேவியாக அவதாரம் பண்ணி திருவேங்கடவனை மணந்தவள் இந்த ஸ்ரீதேவி தாயார்தானே இப்போது அவள் சூடிய மாலை அந்த திருவேங்கடவனிடம் வந்து சேர்ந்தது இனி இதையடுத்து இப்போது உபய நாச்சிமார்களுள் பொறுமையின் பூஷணமான ஆண்டாள் பிராட்டியாக அவதாரம் பண்ணின அதோ அந்த பூமி தேவியிடம் வந்து சேர்ந்தது பூமாலையாலும் பாமாலையாலும் எம்பெருமானை கவர்ந்தவள் ஆண்டாள் பிராட்டிதானே திருவாடி புரத்த ஜகதுதித்தால் வாழியே என்று அவளுக்கு வாழியே வாழியே என்று வாழ்த்து பாடல் பாடினோம் அல்லவா அந்த ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின பூமி பிராட்டி சூடிய அந்த கனமான புஷ்ப மாலையை மீண்டும் கொண்டு வந்து அவள் இயங்கிய அந்த மணாளனான அந்த திருவேங்கடநாதனின் திருத்தோள்களில் கொண்டு வந்து சேர்த்து மாலா பரிவர்த்தனம் என்ற நிகழ்வை அழகாக முடித்தார் அர்ச்சக சுவாமி இதையடுத்து பிராட்டிமார்கள் இருவரையும் எம்பெருமானுக்கு அருகே கொண்டு வந்து சேர்த்து ஸ்ரீபூ சமயத்த சீனிவாச பெருமானை சேவிக்கும் பாகியத்தை நாம் பெற உள்ளோம் அடுத்து நிகழ்வாக தலம்புராலு என்கிற அட்டத்தாரோபண நிகழ்வு அர்ச்சகருக்கு பரிவட்ட மரியாதை ஆனதும் மங்கள அட்சதையை எம்பெருமானின் திருமுடியிலும் தாயார்களின் சிரசிலும் இப்போது சேர்க்க உள்ளார்கள் அதைத் தொடர்ந்து கற்பூர மங்கள ஹாரதியுடன் திருக்கல்யாணம் நிறைவுக்கு வரும் பக்தர்களே எம்பெருமானுக்கும் அவரது தேவிகளுக்கும் நாமும் பல்லாண்டு பாடுவோம் பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி நூறாயிரம் மல்லாண்ட திந்தோல் மணிவண்ணா உன் சேவடி செவ்வி திருக்காப்பு பிடிக்கிட்ட தலம்பால பெண்ணி கூத்துரு பிடிக்கிட்ட தலம்பால பெண்ணி கூத்துரு கொந்த பெடமரலி நவ்வீனே பெண்ணி கூத்துரு பிடிக்கிட்ட தலம்பால பெண்ணி கூத்துரு கொந்த பெடமரலி நவ்வீனே பெண்ணி கூத்துரு Thank you. 
ಸ್ವಂತ ಪೆಡಮರಲಿ ನಾವು ಬೀನೇ ಬೆಂಡಿ ಕೂತುರು ಗಟ್ಟಿ 